നമ്മളെടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ്സ് റിക്കേഴ്സീവ് എന്യൂമറബിൾ ലാംഗ്വേജ് അത് ടൈപ്പ് സീറോ ഗ്രാമർ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ലാംഗ്വേജിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെൻ പെർഫോം ബോത്ത് റീഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ലീനിയർ ബൗണ്ടേഡ് ഓട്ടോമേറ്റയിൽ പറഞ്ഞ പോലെയല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അതായത് ലൈക്ക് എത്ര വേണോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കിടക്കുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ കോൾഡ് ബ്ലാങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദി എൻഡ് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഇറ്റ് കെൻ മൂവ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ മറ്റേ ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമേറ്റിക്കലി കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് വിച്ച് കെൻ കൺട്രോൾ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടേപ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് വൺ റീഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയും ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ ടു അനദർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എൽ ബി എയും ട്യൂറിംഗ് മെഷീനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് യെസ് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ ടു ഈച്ച് അത് നൗ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഓർ ലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് എക്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് അൺലിമിറ്റഡ് മെമ്മറി കേപ്പബിലിറ്റീസ് അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇറ്റ് കെൻ റീഡ് ഈസിലി ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്യൂറിംഗ് മെഷീനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഫൈനായിട്ടൊട്ടൊരു സേർട്ടൻ ആയിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ റൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ബി എൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് ടേപ്പിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ടു മൂവ് വി കെൻ മൂവ് ഐദർ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓപ്പറേഷൻ റൂൾ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ കൺട്രോൾ പോർഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സുമുണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇൻറ്റൻഷൻസ് പോസിബിളാണ് ഇറ്റ് കെൻ ബി ഐദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ ടു റിജക്റ്റ് സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ടേം ഇവിടെ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹോൾട്ട് ഹോൾട്ട് റെഫേഴ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫെയിൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫോമൽ ഡെഫിനേഷനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസൈനിങ് എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേംസ് ക്യൂ സിഗ്മ ഡെൽ ക്യൂ സീറോ ആൻഡ് എഫ് നൗ ദിസ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ മാർക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ടേപ്പ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വെച്ചാണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സിമിലർ ടു വാട്ട് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എഫ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫൈനായിട്ട് സോറി ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമെറ്റിക് അല്ല എൽ ബിയിൽ നമുക്കൊരു മൈനസ് എഫ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓൾ ഹിസ് പ്രൊട്ടി മച്ച് ദ സെയിം അതായത് എൻ്റെ ക്യൂ സീറോയിൽ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് ആൽഫബെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ടേപ്പ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ടേപ്പ്
ഓക്കെ ക്യു വൺ റീച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര സീറോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വോട്ട് ആർ മൈ സെർച്ചിങ് ഫോർ അനദർ വൺ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സീറോ റീസ് ടു ഐ വൺ റീസ് ടു ഐ ആണ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എനിക്കൊരു വണ്ണിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി എത്ര സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സീറോ വെച്ച് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ റൈറ്റ് പോവാണ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ റൈറ്റ് പോവാണ് വൺസ് ഐ റീച്ച് വൺ വണ്ണിന് ഞാൻ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിന് ഞാൻ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ദെൻ ഐ എം മൂവിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ക്യൂ ടു ഓക്കെ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ എത്ര വേണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വൈ വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ ഐ എം മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സോ ഹൗ മച്ച് എവർ സീറോസ് കംസ് ഹൗ മച്ച് എവർ സീറോസ് കംസ് ഹൗ മച്ച് എവർ സോറി ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഹൗ മച്ച് എവർ സീറോസ് കംസ് ഹൗ മച്ച് എവർ വൈസ് കംസ് ഐ ആം ലീസ്റ്റ് ബോതേഡ് വോട്ട് ആർ മൈ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഐ ആം സെർച്ചിങ് ഫോർ ആൻ എക്സ് വൺസ് ഐ റീച്ച് മൈ എക്സ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അടുത്തത് എൻ്റെ ഒരു സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സീറോ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഗോസ് ഓൺ സോ എക്സ് ബാർ എക്സ് കോമ ആർ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഇനി ഇപ്പം എനിക്കൊരു എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഈ എക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ വൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ വൈ നിൽക്കുവാണ് നൗ വോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈനെ വൈ വെച്ച് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ ആർ ഹൗ മച്ച് എവർ വൈ ഈസ് ദർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് എഗെയിൻ വിത്ത് വൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് മൈ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് ഞാൻ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുവോ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീച്ച് മൈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സീറോ റീസ് ടു ഐ വൺ റീസ് ടു ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ സെയിം തിങ് ആസ് ഹൗ യു ഹ് ഡൺ ഇൻ ദി ലീനിയർ ബൗണ്ടഡ് ഓട്ടോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈന ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ്സ് സീറോ റീസ് ടു എൻ വൺ റീസ് ടു ടു എൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടേപ്പിൽ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സീറോനെ എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രണ്ട് വണ്ണിനെ ഞാൻ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് നേരത്തെ ഒരു വണ്ണിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വണ്ണിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ സീറോ ഉണ്ട് ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സീറോ കിട്ടി എക്സ് വെച്ച് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ട് പോയി എത്ര വേണോ എനിക്ക് വൈ വരട്ടെ എത്ര വേണോ എനിക്ക് സീറോ വരട്ടെ ഇനി എനിക്കതൊന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൺ കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ അതിനെ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ണിനെ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോയേ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് പോയേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയേ ഐ വോ സെർച്ചിങ് ഫോർ അൻ അതർ വോട്ട് സീറോ അല്ലേ കാരണം ഒരു സീറോയ്ക്ക് ഒരു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല കാരണം വൺ റീ വൺ റീസ് ടു ടു എൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു സീറോയ്ക്ക് രണ്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ റൈറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു ടു ഓക്കെ എഗെയിൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൈ ലെഫ്റ്റ് വൺ വൺ വൈ കൊമ എൽ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് വണ്ണും ഞാനിപ്പോൾ വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എത്ര എത്രയാ എത്ര വൈ വന്നാലും എത്ര സീറോ വന്നാലും ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അൺടിൽ ആൻഡ് അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഐ റീച്ച് മൈ എക്സ് എക്സ് കോമ എക്സ് എക്സ് കോമ ആർ റൈറ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ദിസ് വൺ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് എനിക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതിനെയും വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അടുത്ത എനിക്ക് സീറോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തപ്പാനായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ദെൻ വോട്ട് വി ഹവ് ഡൺ ദ സെയിം തിങ് ഉള്ളി നമുക്കിവിടെ ഒരു എന്നാ വൈ വരുമ്പോഴത്തേനും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഓർ എ ബി ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് എയുടെ ബിയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സോ വോട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു എ ആണെങ്കിൽ എ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റിൽ പോവുക ബി ആണെങ്കിൽ ബി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റൈറ്റിൽ പോവുക ഐ എം ഗോയിങ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ ടു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലെങ്ത് ആയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എ ബി എ ആണെന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ഐ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് എഗ്യാൻ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് ഇത് ക്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കട്ടെ എഗ്യാൻ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് ഇനി എ ഓർ ബി ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ഫോർവേഡ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെൻ്റെ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ വെയർ ഷുഡ് ഐ പോയിൻറ്റ് മൈ ആറോ ടു ഹിയർ അതായത് എ വന്നാലും ബി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു മൂവ് റൈറ്റ് അല്ലേ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ വരുമ്പോഴത്തേനും ആൽ ബി കംപ്ലീറ്റിങ് ഇട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലെങ്ത്ത് വരുന്ന കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിളിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഡിസൈന ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും മേക്ക് ഷുവർ യു ഗിവ് ദ ടപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡയഗ്രാംസോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ എ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യു വൺ എ ആർ ഡെൽ ഓഫ് ക്യു സീറോ ബി ക്യു സോറി ക്യൂ വൺ അല്ലെ ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ബി ആർ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ ഫങ്ഷൻസും മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ അലോങ് വിത്ത് എവ്രി ക്വസ്റ്റൻസ് യു വിൽ ബി അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ എ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ വിച്ച് അക്സെപ്റ്റ്സ് ദ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ വോട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്യൂ സീറോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പം എ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് മൂവ് റൈറ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എനിക്ക് എ ബി എ എ ബി ആണ് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ക്യു വൺ അടുത്തത് എനിക്ക് ബി വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്യാൻ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക മൂവ് റൈറ്റ് B വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മൂവ് റൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഹൗ മച്ച് എവർ എ ഇസ് ഹാവിങ് ഐ എം ഹാവിങ് ജസ്റ്റ് റീ അബൌട്ട് റീപ്ലേസ് എവ്രി തിങ് വിത്ത് എക്സ് കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫൈനൽ എന്താ അജണ്ട എന്താണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റ മൊത്തവും അല്ലെ സോറി എൻ്റെ ഓട്ടോമേറ്റ അല്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു ടേപ്പ് മൊത്തവും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എക്സ് അതായത് വേറൊരു ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും അൺഅറ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് സോ എനെ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മൂവ് ദ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് സോ ഹൗ മച്ച് എവർ ഈസ് എം ഹാവിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബിക്കോസ് എം ഹാവിങ് എ സ്റ്റാർ ഫംഗ്ഷൻ ഹിയർ അപ്പം അത് എ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ഡോണ്ട് കെയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എം ഹാവിങ് എ ബി ഹിയർ സോ ഇഫ് എം ഹാവിങ് എ ബി ബി എക്സ് ആർ Q3i, then ഐ ദൻ എം ഹാവിങ് എ ബ്ലാങ്ക് സിമ്പിൾ ക്യു ഫോർ ഐ റൈറ്റ് അപ്പത്തേനും ഈ ബീനെ ഞാൻ എക്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഇഫ് ഐ റീച്ച് ഇയർ ഐ റീച്ച് ദി എൻഡ് ഓഫ് മൈ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ യൂഷ്വലി എ റേസ് ടു ആൻഡ് ബി റേസ് ടു ആൻഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ